¿Cómo se dice? ¿Me quedé sorprendido o me puse sorprendido? Hmm. ¿Me puse nervioso o me quedé nervioso? ¿Me puse moreno? ¿Me puse moreno o me quedé moreno? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. La diferencia entre quedarse y Estos ponerse. Estos dos verbos se usan para expresar un cambio, pero se usan en situaciones diferentes. Hoy vamos a ver algunas de las situaciones en las que podemos usar eh, quedarse y ponerse. Yo te voy a contar una pequeña historia para que tú veas cómo se usan estas eh, expresiones en contexto. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, pues venga, si estáis listos, si estáis listas, Hola. ¡Empezamos! Hola chicos, ¿qué tal? Estoy, estoy en la playa, estoy en la playa, allí, allí, al final está la playa, está el mar. He venido, he venido a la playa porque quiero, quiero ponerme guapo. Quiero ponerme guapo, quiero ponerme moreno. Quiero tomar el sol y quiero ponerme moreno. Por eso, por eso me, me, por eso me he puesto mis gafas de sol, ¿vale? Me he puesto mis gafas de sol y me voy a poner, me voy a poner eh, protector solar, protector solar, sí, porque quiero, quiero ponerme moreno, pero no quiero ponerme enfermo, no, 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 no quiero ponerme enfermo, no quiero ponerme rojo, no, 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 quiero ponerme moreno, quiero y ponerme guapo. Voy a ponerme aquí en la playa porque no hay nadie, no hay nadie. Toda la playa, toda la playa es para mí. Venid, venid. Aquí os voy, a, os voy a enseñar. Os voy a enseñar. No hay nadie. No hay nadie. Mira, 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 mira. Todo el mar, todo el mar es, es para mí, para mí solo. Toda la playa es para mí. No hay nadie. No hay nadie. Mira, 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 mira. No hay nadie. Nadie. Y cuando estoy en la playa, cuando estoy en la playa solo, me pongo... Me pongo muy contento, me, me pongo de buen humor, me pongo un poco, a veces me pongo un poco sentimental. Porque el mar, el mar en invierno, no es triste, no es triste, pero es un poco melancólico, ¿no? Y yo me pongo melancólico, me pongo un poco sentimental, empiezo a pensar en mi vida, en el futuro, en el pasado, en... No sé, en muchas cosas, me pasan muchas cosas por la cabeza, me pongo, me pongo sentimental, me pongo melancólico, no me pongo triste, no, no me pongo triste, no me pongo de mal humor, me pongo de buen humor, me pongo de buen humor, pero un poco melancólico, ¿vale? Me pongo un poco melancólico, pero bueno, lo importante, <ríe> lo importante es que yo estoy aquí para ponerme guapo, para ponerme guapo, me voy a poner moreno, me voy a poner moreno. Aquí, en la playa, me voy a poner... Ahora, cuando termine el vídeo, me voy a poner... Me voy a poner desnudo. <ríe> me voy a quitar la ropa, me voy a quitar la ropa y me voy a poner desnudo aquí. Voy a tomar el sol completamente desnudo porque no hay nadie y cuando no hay nadie puedo hacer lo que quiero. Sí, no hay nadie, no hay nadie. Puedo hacer lo que quiero. Y entonces me pongo, me pongo, me pongo muy, me pongo muy contento. Me pongo muy contento en la playa, sí. Cuando no hay nadie, cuando hay mucha gente, cuando hay mucha gente, cuando hay mucha gente, me pongo, me pongo un poco nervioso. No sé, me pongo un poco, me pongo un poco... No triste, no, no me pongo triste, pero me pongo un poco nervioso, me pongo de, de mal humor, me pongo de mal humor. Creo que soy una persona un poco introvertida, yo necesito estar solo, necesito estar solo. Por eso, por eso vengo aquí, ahora me voy, a, me voy a desnudar, me voy a quitar toda la ropa y me voy a poner a tomar el sol, me voy a poner moreno, me voy a poner muy guapo y, 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 y el problema, el problema... 
el problema, hay gente. No, 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 no hay nadie, no hay nadie. <ríe> no, no hay nadie, no hay nadie. Entonces, el problema, el problema, el problema es que a veces, a veces, me pongo tan melancólico que me pongo, me pongo a llorar. Me pongo a llorar, sí. <ríe> pero... Pero no estoy triste, es, es, es extraño, ¿vale? Me pongo, me pongo melancólico, me pongo a llorar, pero no estoy triste, es un, es un, es un, es un, es una forma de melancolía, ¿no? No sé, me pongo muy nostálgico, sí, ¿vale? Entonces, bueno, pero de todas formas, de todas formas yo he venido aquí a ponerme guapo, me voy a poner guapo, me voy a poner aquí en la playa a tomar el sol, me voy a poner aquí, que no hay nadie, me voy a poner desnudo, y, me, y, y bueno, es que cuando estoy aquí en el mar me pongo, me pongo muy contento, me pongo súper contento, me pongo muy alegre, no sé, me gusta, y, 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 me, y me, me lo paso muy bien, me lo paso muy bien aquí con mi crema solar, me voy a poner en protector esta solar. primera parte de la historia he usado solo el verbo ponerse para expresar Cambios, por ejemplo, de tipo físico, ponerse moreno, ponerse guapo, ponerse rojo. También lo he usado para expresar cambios mmm, en el estado de ánimo, ponerse nervioso, ponerse triste, ponerse contento, ponerse de buen humor. También lo he usado para cambios de comportamiento, por ejemplo, ponerse a llorar, ponerse eh, expresa un cambio, normalmente un cambio rápido, un cambio repentino, un cambio que sucede de forma repentina. Y además es un cambio que normalmente es temporal, no es un cambio de larga duración, no es un cambio permanente. Puede ser, puede ser, a veces, a veces puede puede mmm, ser un cambio permanente, pero normalmente son cambios, son cambios momentáneos, son cambios temporales. Ahora, ahora vamos a ver la segunda parte de la historia y en la segunda parte de la historia vamos a usar el verbo quedarse y lo vamos a usar en situaciones diferentes, con expresiones diferentes. Hola, hola otra vez chicos. ¿Sabéis qué ha pasado? ¿Sabéis qué ha pasado? Pues que... Eh, me he quedado dormido, me he quedado dormido aquí, en la playa, me he quedado dormido aquí en la playa, y cuando, cuando me he despertado, cuando me he despertado, bueno, me he quedado muy sorprendido. En primer lugar, me he quedado muy sorprendido porque había... 10 o 12 personas aquí alrededor alrededor eh, de mí haciéndome fotografías yo yo me había puesto desnudo os acordáis no me, me había me había quedado desnudo me había quedado sin ropa y, en, y estas y estas personas estas personas estaban haciéndome fotografías yo desnudo durmiendo porque me había quedado dormido ¿no? y, y bueno Claro, cuando me desperté, cuando me desperté, me quedé, me quedé de piedra, vamos, me quedé de piedra. Me, a, a, gente haciéndome fotografías. Yo sé, yo sé que soy guapo, yo sé que soy guapo, pero... Bueno, creo que... No hay derecho, ¿eh? No hay derecho, no hay derecho a que te tomen fotografías así, desnudo, en la playa. En fin, me he quedado... Me he, quedado, me he quedado un poco preocupado, ¿eh? Me he quedado un poco preocupado porque ahora no sé, ahora no sé dónde van a salir estas fotografías. ¿Qué van a hacer con estas fotografías mías? No sé, me, me he quedado preocupado y estoy, me he quedado un poco pensativo. Pero lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Lo peor... Lo peor es que... Me he quedado sin dinero, me he quedado sin dinero. Cuando, cuando me he despertado, cuando me he despertado, me he dado cuenta de que alguien, alguien me había 
robado la cartera, me han robado la cartera, me han robado la cartera mientras dormía, me he quedado sin dinero, me he quedado sin un duro. Bueno, no sé, ahora, ahora todos se han ido, todos se han ido y, y, y me he quedado solo, ¿eh? me he quedado solo otra vez, me he quedado solo y el problema, el problema es que no puedo caminar bien, no puedo caminar bien porque... Eh, como me he quedado al sol, me he quedado dormido al sol, pues me he quemado, me he quemado la pierna, me he quemado la pierna, me he quemado el pie y, y, y bueno, y ahora me he quedado cojo, me he quedado cojo, no puedo, no puedo caminar bien, no puedo caminar bien, me duele mucho, me duele mucho este pie, me, me duele mucho y no puedo, ay, 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 ah, no puedo caminar bien, me he quedado cojo. Me he quedado cojo. Ay, menos mal, menos mal que no me he quedado ciego. Menos mal que no me he quedado ciego porque es peligroso, es peligroso quedarse dormido al sol. Menos mal que yo me había puesto las gafas de sol, ¿no? Y, y porque si no, si no me quedo ciego. Si no me pongo las gafas de sol, me quedo ciego. Ay, me he quedado cojo, me he quedado cojo, no puedo caminar. Pero bueno, y lo peor, lo peor... No es que me he quedado cojo, lo peor es que me he quedado sin dinero. Me he quedado sin dinero y, y, y me he quedado, la verdad es que me he quedado, me he quedado muy mal. Me he quedado muy mal, me he quedado muy mal, me he quedado, me he, me he quedado hecho polvo. Me he quedado hecho polvo, sí, me he quedado hecho polvo porque no me esperaba, no me esperaba, no me esperaba esto, no me esperaba esto. Ya no vengo más a la playa, ya no vengo más a la playa solo, no... Ya no vengo más a la playa solo, no. Yo quería ponerme guapo, yo quería ponerme guapo y mira, me he quedado, me he quedado cojo. En fin, bueno, bueno, no sé, voy a... Ahora tengo que caminar, ahora tengo que caminar y, 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 y me he quedado, me he quedado sin fuerzas, me he quedado sin fuerzas para caminar. Ay, 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 ay. Bueno, no sé si habéis entendido cómo se usa o cuándo se usa el verbo quedarse. Indica también un cambio, como ponerse. Los dos indican un cambio, pero en el caso de quedarse, más estable, más duradero. Quedarse, quedarse preocupado, ¿vale? Quedarse preocupado, sí. Te quedas preocupado por un tiempo, ¿vale? No es algo, no es repentino, no es algo, no es, no es preocuparse. Es quedarse preocupado, es Estás en este estado durante algún tiempo, ¿vale? Quedarse pensativo, mmm, quedarse pensativo por algún tiempo. Quedarse sorprendido, quedarse sorprendido no es sorprenderse. Sorprenderse es ¡ah! ¿vale? Pero quedarse sorprendido es más estable, es más duradero. ¡Oh! Me he quedado sorprendido. Hay una mayor duración, ¿vale? Me he quedado en este estado de sorpresa. Sí, estoy más sorprendido. Me he quedado sorprendido. Con quedarse se expresa el resultado del cambio. Cómo, cómo eh, eh, se encuentra el, 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 el objeto o la persona después de haber sufrido un cambio. Podéis ir al blog, a nuestro blog, a One Thousand and One Reasons to Learn Spanish y hacer los ejercicios que he puesto ahí en el blog. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, haced clic en me gusta y suscribíos, suscribíos a este canal porque aquí hacemos vídeos en español para aprender español. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós.